అందరికీ నమస్కారం శ్రీధర్ రాజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం రెండు వందల డెబ్బై ఆరు పాడలు పెట్ట స్థలాలలో నూట నలభై ఏడవ శైవ క్షేత్రం మరియు చోళనాడులోని కావేరి నది దక్షిణ ఒడ్డున గల నూట ఇరవై ఎనిమిది శివక్షేత్రాలలో ఇరవై తొమ్మిదవ స్థానంలో ఉన్న తిరు నాగేశ్వరంలోని శ్రీ నాగనాథస్వామి ఆలయాన్ని చూస్తాము ఈ శ్రీ నాగనాథస్వామి ఆలయము కుంభకోణం పట్టణానికి సుమారు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో కలదు ఈ ఆలయంలోని మహాశివుడిని శ్రీ నాగనాథస్వామి శ్రీ తిరు నాగేశ్వరుడు మరియు శ్రీ శంభకారణ్యేశ్వరుడని వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు ఈ ఆలయంలోని పార్వతీ మాతను శ్రీ కుంత్రములై నాయకి మరియు శ్రీ గిరి గుజాంబిగే అని పిలుస్తున్నారు ఐదు అంతస్తుల రాజగోపురం గల ఈ ఆలయము మూడు ప్రాకారాలను కలిగి తూర్పు ముఖముగా కలదు తిరుజ్ఞాన సంబంధర నాయనారు అప్పర్ నాయనారు మరియు సుందరమూర్తి నాయనారుల యొక్క శ్లోకాలతో ఈ ఆలయము గౌరవించబడినది ఈ ఆలయంలోని శివుడు స్వయంభవమూర్తి ఈ ఆలయ పవిత్ర కోనేరును సూర్య తీర్థం అంటారు రాహు దోష పరిహార స్థలాలలో ఈ ఆలయము ప్రసిద్ధి చెందినది ప్రాచీన కాలంలో ఈ ప్రాంతము శంబక చెట్లతో ఉన్న తట్టమైన అటవీ ప్రాంతము అందుకే ఈ ప్రదేశానికి శంభకారణ్యమని పేరు వచ్చింది ఈ ఆలయంలోని శివుడిని శ్రీ శంభకారణ్యేశ్వరుని కూడా పిలుస్తున్నారు ఈ ఆలయము చోళరాజులైన కందర తిదన్ రాజరాజ చోళుడు రాజేంద్ర చోళుని కాలంలో బాగా అభివృద్ధిపరచబడింది ఈ ఆలయ స్థల పురాణం గురించి శివపురాణంలో పేర్కొనబడి ఉన్నది మహాశివుని పరమభక్తుడైన భృంగి మహర్షిని పార్వతీ మాత కఠినముగా శపించింది దీనికి కోపం వచ్చిన శివుడు భూలోకానికి వెళ్ళమని పార్వతీ మాతను శపించాడు 
పార్వతీ మాతకు తోడుగా సరస్వతి లక్ష్మీ దేవతలు కూడా వెళ్ళారు పార్వతీ మాత తిరునాగేశ్వరం ప్రాంతాన్ని తన తపస్సుకు ఎంచుకొని కఠోర తపస్సు చేయగా మహాశివుడు ఆమెకు దర్శనాన్ని అనుగ్రహించి ఆమెను తిరిగి కైలాసానికి తీసుకెళ్లాడు ఈ ఆలయంలోని పార్వతీ మాత విగ్రహము స్వయంభవ విగ్రహముగా స్థానికులు పేర్కొంటారు అష్ట మహాసర్పాలు ఆదిశేషునితో కలిసి ఇక్కడి మహాశివుడిని పూజించాయి ఆదిశేషుడు పాతాల లోకము నుండి వచ్చి ఈ ప్రదేశాన్ని సందర్శించాడు అందుకే ఇక్కడి శివుడిని తిరునాగేశ్వరుడని ఈ ప్రాంతాన్ని తిరునాగేశ్వరుని పిలుస్తారు హిందూ పురాణాలలో ఈ ఆలయ ప్రస్తావన కలదు దేవదానవులు పాల సముద్రాన్ని మధించినప్పుడు వెలుపులు కూర్చిన అమృతాన్ని మహావిష్ణువు మోహిని రూపంలో దేవతలందరికీ పంచారు రాక్షస కుమారుడైన రాహువు దొంగచాటుగా దేవతలతో కలిసి అమృతములో కొంత భాగాన్ని తాగాడు ఇది గమనించిన సూర్యచంద్రుడు విష్ణువుకి చెప్పగా మహావిష్ణు రాహు తలను శరీరము నుండి వేరు చేశాడు రాహువు ఈ ప్రాంతంలో మహాశివుడిని ప్రార్థించగా శివుడు తెగిన రాహు తలను పాము శరీరానికి అతికించి అతనికి జీవం పోయడంతో రాహు తొమ్మిది గ్రహాల్లో ఒకటిగా స్థానం పొందాడు ఈ ఆలయము రాహు దోష నివారణకు చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన పరిహార స్థలంగా మారింది రాహు సాధారణముగా ఇతర ఆలయాలలో మానవ తలతో పాము రూపములో కనిపిస్తారు కానీ ఇక్కడ అతను మానవ రూపములో కనిపిస్తారు రాహుకి అతని భార్యలైన నాగవల్లి మరియు నాగ కన్నికలతో ప్రత్యేక మందిరము కలదు ప్రముఖ తమిళ గ్రంథమైన పెరియ పురాణం రచించిన సెక్కిజార్ గొప్ప శివభక్తుడు ఈ ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించడంలో ముఖ్య పాత్ర వహించాడు అతను ఈ ఆలయంలో శివుడి నుండి తిరువడి జ్ఞానాన్ని పొందాడు అంటే స్వామివారి పాదాలను తన తలపై ఉంచుకున్నాడు నందీశ్వరుడు సూర్యుడు చంద్రుడు నలుడు గౌతమ్ మహర్షి పరాశరుడు మరియు భగీరథుడు ఇక్కడి స్వామిని పూజించారు గౌతమ్ మహర్షి శాప కారణముగా ఒళ్ళంతా కళ్ళుగా మారిన ఇంద్రుడు ఇక్కడి గిరి గుజాంబికే అమ్మవారికి నలభై ఐదు రోజుల పాటు సేవ చేసి శాప విమోచన పొందారు నల చక్రవర్తి ఈ ఆలయంలోని శివుడిని ప్రార్థించి తను కోల్పోయిన సంపదను తిరిగి పొందాడు నందీశ్వరుడు ఈ ఆలయంలోని స్వామిని పూజించి అధికార నందిగా గుర్తింపు పొందారు
వినాయకుడు ఈ ఆలయంలోని శివుడిని పూజించి శివగణాలకు అధిపతిగా హోదాను పొందాడు భృంగి మహర్షి ఈ ఆలయంలో ఏకకాలములో పార్వతి లక్ష్మి సరస్వతుల యొక్క దర్శనాన్ని పొందాడు ఇప్పటికీ పార్వతీ మాత యొక్క గర్భగుడిలో లక్ష్మీ సరస్వతుల యొక్క విగ్రహాలను చూడవచ్చు అత్యంత ప్రాచీనమైన ప్రసిద్ధి చెందిన తిరునాగేశ్వరంలోని శ్రీ నాగనాథస్వామి ఆలయాన్ని ప్రత్యక్షంగా దర్శించి అక్కడ విశేషాలను మీకు అందించడం దైవకార్యంగా భావిస్తూ మీ 